Xin chào tất cả các bạn từ một nơi rất là đặc biệt Thành phố mà nơi mình đang đứng là tên là Tiraspol Và cũng là thủ đô của một quốc gia Và quốc gia này không được công nhận bởi bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một quốc gia rất là đặc biệt, rất là lạ lùng này Tiraspol là thủ đô của nước Cộng hòa Transnistria Đây là một nước Cộng hòa tự xưng nằm trong Cộng hòa Moldova Transnistria thực ra là tên gọi của quốc gia này theo tiếng Rumani Tuy nhiên tên gọi chính thức của quốc gia này mà cũng là cái tên mà người dân ở đây thích được gọi Đó là tên bằng tiếng Nga Đó là tên Pridnestrovia Và dịch ra theo tiếng Việt có nghĩa là nước Cộng hòa nằm trên con sông Dniester Và đây mới là tên gọi chính thức của nước Cộng hòa này Pridnestrovia là nước Cộng hòa bên dòng sông Dniester Và đây là dòng chữ là cái tấm biển đầu tiên bạn sẽ thấy khi bước vào thủ đô Tiraspol của nước Cộng Hòa này. Thủ đô nước Cộng Hòa bên sông The Nyesta là chào mừng bạn. Đây là thành phố được trao tặng nhiều huân chương. Và chúng ta sẽ xem xem là những huân chương nào. Đây là một huân chương lao động nào đó của Liên Xô. Và trên huân chương có dòng chữ là rất nổi tiếng là vô sản tất cả các nước hãy đoàn kết lại. Đây dòng chữ là chiến tranh vệ quốc À đây là cái quân khuy của cái nước Cộng hòa này thôi Nước Cộng hòa tự xưng này không được bất kỳ một quốc gia nào trong Liên Hợp Quốc công nhận là một quốc gia độc lập Tuy nhiên lại được Nga ủng hộ về kinh tế và cả quân sự Chasnitsyan là nơi mà được coi là còn giữ nhiều cái dấu ấn nhất của thời Liên Xô và khi ở đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy những cái thứ mà còn rất là liên xô. Và ngôn ngữ chính của vùng này là tiếng Nga, tiếng Ukraine và tiếng Moldova. Tuy vậy, ở đây gần như là 99,9% người dân nói tiếng Nga. Đây, ví dụ các bạn có thể thấy ở trong cái tấm biển này là có ghi 3 tiếng tiếng Nga, tiếng Ukraine và tiếng... Moldova Hiện nay nước Cộng hòa này vẫn có quân đội Nga đến đây để làm nhiệm vụ chiến giữ hòa bình Đại lộ trong trung tâm thành phố rất là rộng Đây người ta trưng bày một cái xe tăng khả năng là xe tăng của quân đội uh, Liên Xô ngày xưa chăng và trên này có dòng chữ là Zarodinu vì tổ quốc cận vệ của Liên Xô đội cận vệ Liên Xô và ngay đằng sau là một cái nhà thờ rất là đẹp rất đặc trưng của Nga của Ukraine và mấy cái nước Đông Âu Và ngay bên cạnh đó là ngọn lửa vĩnh cửu tưởng nhớ những chiến sĩ vô danh đang ngã xuống trong các chiến tranh. Nếu các bạn nào mà đã đi Moscow, Nga rồi thì chắc là biết cái này ở Nga cũng có.
Đây là tượng đài tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc xung đột vào năm 1990 đến 1992. Đó là cuộc xung đột giữa chính phủ trung ương của Moldova và khu tự trị này và đó cũng là cái tiền thân là cái xuất phát điểm để hình thành nên cái nước Cộng hòa này. Còn đây là tượng đài kỷ niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Và đây tượng cụ Lenin vẫn đứng sừng sững ngay ở trước tòa nhà quốc hội. Tượng cụ Lenin này bây giờ có thể nói là một cái gì đó khá là hiếm, khá là độc đáo. Tại vì có vẻ như là số lượng cái các bức tượng Lenin này ngày càng ít đi. Và như đã nói thì nước Cộng Hòa này có một loại tiền tệ riêng đó là đồng rút. Các đồng tiền giấy thì trông nó nhỏ nhỏ như này, có mệnh giá 1 rúp, 2 rúp, 5, 10 và 25, 50, 100 và 200. Tuy nhiên đấy có một điều cực kỳ đặc biệt, chỉ có ở đây không có một, bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Đó là những đồng xu, bây giờ sẽ cho các bạn xem cái đồng xu ở đây. Những đồng xu ở đây có mệnh giá từ 1 rúp, 3 rúp, 5 rúp và 10 rúp. Được làm bằng cái gì các bạn biết không? Làm bằng nhựa. Và đây là quốc gia duy nhất có đồng xu vẫn còn đang lưu được lưu thông được làm bằng nhựa cũng vì lý do vậy cũng vì lý do đó do vậy mà đây đã trở thành không chỉ là một cái món quà kỷ niệm mà còn là một cái gì đó mà tất cả mọi người đến đây để săn đón để có được tại vì cái này bây giờ người ta không sản xuất nữa không vẫn được lưu thông nhưng không được sản xuất nữa do vậy mà đồng xu này càng ngày nó càng trở nên khan hiếm hơn và cho các bạn xem một lần nữa cái đồng xu làm bằng nhựa và đây là đặc sản ở đây và rất may là trong chuyến đi lần này mình đã gặp may và đã tìm được một số đồng xu như này rất là may mắn một món quà kỷ niệm tuyệt vời có một không hai bằng nhựa <cười> đây là công viên chính ở trong trung tâm thành phố hôm nay ngày chủ nhật mà cũng vẻ không đông lắm Công viên khá hiện đại, sạch sẽ và mới được thành lập vào năm 2011 nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhà du hành Yuri Gagarin bay vào vũ trụ. Chúng ta đang ở khu chợ tên là chợ xanh Đây là khu chợ bán tất cả các loại rau quả, các loại nông sản Đây có vẻ như đồ gì họ cũng đem muối, bắp cải Rồi đây nhìn là quả mận Cà rốt Hành, tỏi, dưa, chuột Cà, tất cả các loại đều mang đi muối cả táo nữa Và dâu tây trong chín rất là ngon Anh đào Anh đào ngọt Trông không đẹp lắm nhưng có vẻ ăn cũng rất là ngon Nước Kvass là một cái loại nước rất nổi tiếng ở các nước, à, ví dụ như là Nga, Ukraine và các nước Đông Âu. Và đây không là ngoại lệ, và đến đây bắt buộc phải thử cái loại nước này. Đang nóng rất là ngon, một loại nước giải khát tuyệt vời. Và ngoài những dấu vết của thời Liên Xô vẫn còn có thể tìm được rất nhiều ở đây, thì Tiraspol là một thành phố rất là thoáng đãng, hiện đại và sạch sẽ. Đường phố đây được trang trí rất là cầu kỳ Họ trồng hoa, những chậu hoa rất là đẹp ở hai bên Làm quang cảnh trở nên rất là thơ mộng
Đây là một bức tượng nữa của Lenin và đằng sau là ngôi nhà kiểu như một nhà quốc hội, Dom Savitov. Đây là danh sách một số công dân danh dự của thành phố Tiraspol. Và lối vào của một cái đại lộ và hai bên toàn cây xanh rất là đẹp là bức tượng của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Yuri Gagarin. Đường phố đây có vẻ vắng lặng nhưng mà rất là ấn tượng, bạn thấy nó rất là rộng rãi và sạch sẽ, cây cối rất là nhiều. Và đặc biệt đây họ rất chăm chú việc trang trí các loại hoa ở đây, rất là đẹp. Những loại tranh cổ động được làm trên các bức tường trên phố Được thiết kế từ thời của Liên Xô Còn rất nhiều ở đây Ví dụ đây là những bức tranh Mô tả các cái Những người nông dân Đang hăng say lao động sản xuất Và đây là con đường mà một cái quận mới Của cái thành phố này tên là Novo Tiraspolsky Đây là một loại xe điện rất phổ biến ở các nước Đông Âu, ở Nga, ở Ukraine và ở cả đây nữa. Cô ngồi đây là cô xoát vé. Xe, xe cũng đã khá cũ kỹ rồi, cũng là cũng rất lên xô. Và bây giờ là không phải giờ tan tầm do vậy mà xe hầu không có người mấy, vắng vẻ. Và đây cũng là một cách để đi dạo xung quanh thành phố rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ thăm một nơi rất đặc biệt và đồng thời để thưởng thức các món ăn cũng khá là nổi tiếng ở đây. Đây là một căng tin và căng tin này được trang trí hoàn toàn theo phong cách của Liên Xô ngày xưa. Các bạn thấy đây với cái phù hiệu có hình của Lenin, có dòng chữ Liên Xô. Đây có một tờ báo. Giờ làm việc từ 8 đến 18 giờ và không có ngày nghỉ. Còn trên kia có khẩu hiệu là vô sản, tất cả các nước hãy đoàn kết. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đấy để xem xem trong này có cái món gì. Đây những khẩu hiệu chiến đấu rất nổi tiếng của thời Liên Xô. Bây giờ cũng còn vẫn thể tìm thấy được ở các nước khác. Để cờ của nước này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái căng tin mang đậm phong cách của Liên Xô này. Đây, đây là những cái bức ảnh của Lenin này, những khẩu hiệu, những cái phù hiệu. Và đây có thể là những đều đúng là tờ báo, những tờ báo của thời Liên Xô cũng được giữ ở đây. Đây là những bộ trang phục của các sĩ quan Liên Xô ngày xưa. Còn cái TV, <cười> TV Liên Xô, không biết là về Việt Nam ai còn không? Ngày cái này ngày xưa Việt Nam chắc chắn là có. 
accordéon. Còn đây là cái phòng ăn cho các bạn xem. Cũng đang chiếu phim Liên Xô. Và chúng ta vào khám phá tiếp cái quán này. Có máy cà phê này là có vẻ hiện đại còn lại là toàn những thứ của thời Liên Xô ngày xưa. Đây những cái giấy khen. Còn đây là cái đồ ăn mà các bạn có thể tự chọn. Đây là một dạng căng tin do vậy mà các bạn có thể chọn các món ăn các bạn muốn. Có tất cả những món ăn nổi tiếng nhất của Nga, của Ukraine. Boss, soup boss rồi này. Salad Rồi là thịt chiên Rất là ngon Bên này là một đĩa nhạc Trên kia có rất nhiều huy hiệu những cái nhạc cụ mũ của lính và một cái tivi nữa Và có một điều rất đặc biệt ở cái căng tin này nữa là Tất cả những cái thứ treo ở đây Tất cả những cái đồ dùng mà Được sử dụng ở đây để trang trí Là nguyên bản của thờ Liên Xô Chứ không phải được tái tạo lại Chào mừng các bạn quay trở lại với thời kỳ Liên Xô Với những món ăn rất là đặc trưng Của các nước thuộc Liên Xô cũ Và trong một phong cảnh Không thể Liên Xô hơn được nữa và những loại thức ăn mình chọn là những đặc sản rất nổi tiếng Ví dụ đây là một cái loại nước hoa quả Đây là những cái Súp Bosch của Ukraine Các loại salad và Thịt chiên, thịt gà chiên Ở Tiraspol có một cái quán nữa mà các bạn có thể tới để Trở về và sống lại những ký ức của thời Liên Xô Tất cả các đồ vật được trưng bày ở đây cũng là những cái thứ nguyên bản Chú chủ quán cũng là người sống trong cái thời kỳ của Liên Xô Và cái quán này cũng được trưng bày như một cái quán đặc trưng của thời Liên Xô ngày xưa Đây có vẻ như là một cái máy chứa nước có ga Ngoài ra còn có rất nhiều những cái dụng cụ khác từ thời Liên Xô được trưng bày đây Và bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá cái nhà hàng này Cái cân rất là cổ của thời Liên Xô Đây là cái bảng tính Tự Lenin và trong này còn có nhiều thứ nữa mang đậm chất của thời Liên Xô Ở đây có rất nhiều tượng của Angel, Lenin, Stalin Và tủ lạnh tên là Moscow Rất là cổ rồi, và cái tivi Những thứ này công nhận bây giờ còn giữ được thì gì đó rất là quý Đây là 
Và chắc chắn một điều là những anh chị, những cô chú, những người mà ngày xưa đã từng học tập và làm ăn ở Liên Xô Và khi nhìn vào những hình ảnh này thì sẽ nhớ lại những kỷ niệm rất là đẹp trên đất nước Liên Xô ngày xưa Còn bạn nào muốn trải nghiệm, muốn tìm hiểu cuộc sống ở Liên Xô ngày xưa diễn ra như thế nào Thì chắc chắn là không còn nơi nào thích hợp hơn là thành phố Tiraspol này của Moldova Các bạn hãy đến đây thì các bạn sẽ cảm nhận cách sâu sắc nhất những cái sự hiện diện của Liên Xô và trong quán trở về Liên Xô thì có một cái đặc sản mà anh chủ quán này anh bảo nên thử đó là một cái loại bánh ngọt tên là bánh ngọt Napoleon đây là một loại bánh ngọt rất nổi tiếng của thời Liên Xô có thể là anh chị và cô chú nào đã từng ở Liên Xô thì có thể là nhận định là liệu cái này có đúng không cũng rất ngon có kem và có loại sô cô la cái sốt sô cô la trộn lên rất là ngon Bên cạnh đó thì còn một loại kem, kem này tên là kem Plombe là của Belarus Cũng rất nổi tiếng của thời Liên Xô, không biết bây giờ ở Belarus còn nổi tiếng không Cũng là một loại đặc sản mà anh chủ quán anh bảo ăn nên thử Cũng rất tuyệt vời Béo ngậy, thơm nữa Để cho các bạn xem một lần nữa là cái loại bánh Napoleon của thời Liên Xô Và kem 